அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஸ்வீட்னால் நம்ம ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ரவையை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் பேனில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் அந்த நெய்யில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்திருக்கேங்க இந்த ரவையை அந்த நெய்யில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ரவையோட வாசம் வர அளவுக்கு நீங்கள் இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க ரவையை வறுத்தாதான் இந்த பர்ஃபி ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்குங்க இப்போ இதை பத்து நிமிஷம் நம்ம வறுத்துக்கலாம் நல்லா வறுத்தாச்சுங்க இதை இப்போ வேறு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இந்த பேன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு வறுத்து வச்சுருந்த ரவையை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க ஒன்றரை கப் பால் சேர்க்கும் போது ரவை நல்லா வெந்து நம்ம சாப்பிடும்போது ரவை நெரு நெரு இல்லாமல் நல்லா வாயில் கரையிற மாதிரி நமக்கு இருக்குங்க அதனால தான் நான் ஒன்றரை கப் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பாலை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சுருந்த ரவையை கிளறிக்கிட்டே சேருங்க அப்போ தான் வந்து ரவை வந்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கெட்டி ஆயிரும் நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளற கிளற இந்த ரவை வந்து நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லாவும் வெந்துருச்சுங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா கிளறிக்கலாம் இது எல்லாமே நல்லா ஒன்று திரண்டு வர அளவுக்கு நம்ம கிளறணுங்க இப்போ எல்லாமே ஒன்று திரண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இது எல்லாமே ஒன்று திரண்டு வர ஸ்டேஜில் நம்ம அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் வேணும்னா நீங்கள் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா முக்கா கப் அளவுக்கு கூட நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு அரை கப் அளவுக்கு தான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கிளறிக்கலாங்க சுகர் சேர்த்த உடனே இது கொஞ்சம் இலகிற மாதிரி இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி ஆயிரும் இப்போ சுகர் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா இதை கிளறிக்கலாம் இப்போ சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறுனதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக நான் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க கிளறுனதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டில் நெய் தடவி வச்சுட்டு நம்ம இதை உடனே நம்ம மாற்றிடணும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து தட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நம்ம அந்த தட்டில் இதை சேர்க்கும் போது இதுவே அப்படியே வந்து வலிக்க விழுகிற அளவுக்கு இருக்கணும் அதுதான் வந்து பக்குவோங்க இப்போ நான் வந்து தட்டில் நெய் தடவி வச்சுட்டேன் நம்ம இதை இப்போ சேர்த்துடலாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை சாய்க்கும் போதே பேனில் இருந்து அது விழுந்துடணும் இதான் பக்குவோங்க இப்போ தட்டில் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கரண்டி வச்சு அதை நல்லா சமன்படுத்திக்கோங்க சமன்படுத்திட்டு இதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாங்க நான் இன்றைக்கி பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இதை இந்த கரண்டி வச்சு நல்லா இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி கட் பண்ணி வச்சுருந்த பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு ஓரத்தெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாங்க இது லேஸாக சூடாக இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி நீங்கள் கத்தி வச்சு ஷேப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் ரொம்ப அழகாக வருங்க கத்தியில் தேவை இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஆறிடுச்சுங்க நம்ம இதை வந்து தனித்தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ஸ்வீட் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது நம்ம சேனல் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இ